praise the lord
dear God, everlasting Father, for whom no dawn arises and no evening sunset, we return to you for light when our minds are dark and for strength when our days are low. You and you alone know our broken hearts. You know the grief we experience. Out of our emptiness, we look unto you, Lord. We need you. As a stack of reality of death portrayed by this coffin, we may remember that your love is the ultimate reality. Our Heavenly Father, at times when we are actually aware of the death of our dear Elsie Mama, we thank you for the living presence with us, your unfailing companionship with us gives us comfort for today and courage for tomorrow. We pray especially for the grieving family. May they feel your comforting presence with them and know your perfect peace with them, within them. May they experience the reality of your sustaining strength. Bless this gathering with your presence and may everyone be reminded of the brevity of life and encouraged to live each day with gratitude for your blessings, with deep commitment to Jesus Christ and a vibrant hope of eternal through faith in Jesus Christ. This we pray in Christ Jesus' name. Amen. Amen. For our comfort, let's turn to the Bible. That's a source of inspiration. I'm going to read one of the famous Psalms written by the great prophet Moses. It is Psalms 90. Please listen to me carefully. <clears throat> Psalms 90. Lord, through all the generations, you have been our home. Before the mountains were born, before you gave birth to the earth and the world, from the beginning to end, you are God. You turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals. For you a thousand years as a passing day, a brief as a few night hours. You see people away like dreams that disappear. They are like grass that springs up in the morning. In the morning it blooms and flourishes, but by evening it is dry and withered. We wither beneath your anger. We are overwhelmed by your fury. You spread out our sins before you our secret sins, and you see them all. We live our lives beneath your wrath, ending our years with a groan. Seventy years are given to us. Some even live to eighty, and even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear, and we fly away. Who can comprehend the power of your anchor. Your wrath is as awesome as the fear you deserve. Teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. O oh Lord, come back to us. How long will you delay? Take pity on, us, on your servants. Satisfy us each morning with your unfailing love so we may sing for joy to the end of our lives. Give us gladness in proportion to our former misery. Replace the evil years with good. Let us, your servants, see you work again. 
Let our children see your glory. And may the Lord of our God show us his approval and make our efforts successful. Yes, make us make our efforts successful. What a meaningful psalm it is. Of course, this is a very sad moment. Our dear Elsie Mama, uh, she went to the Lord's presence. We could not comprehend. It was a, such a sad situation. For days, for days, I could not comprehend how it has happened. Anyway, that is the will of God, is what I could say. Let us remember the brevity of our life. Definitely, we, should not, we don't need to worry about El Mama because she is in a safe place. We don't need to pray for her because she accepted Jesus Christ as her personal savior. As she was living a godly life in this world and she was exemplary to many people. And she fought a good fight and she is with the Lord. I hope and pray that this today's meeting, tomorrow's meeting also will be a turning point of to many people who should try to understand the brevity of life. Life is life is too short. Our main purpose is to find the Lord, seek the will of God, and serve Him, surrender our life to Jesus Christ. Now time is open to all. It's totally informal. Please make use of this time if you want to comfort, say some word of comfort. You can do that. Now invite Pastor Bidju Matthew. Shalem is the of God. He will come forward and uh, he will share his thoughts and the word of God. Thank you, Pastor. Amen. <clears throat> Let the name of the Lord be glorified this afternoon. It is indeed we are all saddened by the departure of our dear Amama whom we all loved. And also we are enlightened with the hope that Jesus Christ has given us. I'm standing here representing the Salem Assembly of God Church in Elmont, New York where Brother Tony's parents brought Jacob Samuel and Sister Sally Jacob worship the Lord. The family is indeed a great asset to the church. They have been contributing at various levels and capacities for the daily functioning of the church. Since that moment, Amama was not keeping well, the church was informed and we were interceding for the recovery of the servant of the Lord. And I, in fact, had the opportunity to meet dear, the servant of God, and also uh, Amama's a family as they came to our church once and shared God's word. I do remember as of today, that was a very challenging experience for all of us as a church. And he, in fact, shared God's word from the book of Job. And I believe he has written books or book about the life of Job connecting to our life, the insights that he received through the scriptures. As I was thinking about coming here and um, taking a couple of moments as Jacob Samuel Chan, or we call him Baby Kuti Chan, called me the other day and uh, I was told to take a couple of minutes so I was just going through the scriptures and meanwhile, in these days, part of our meditation, we are reading from the book of Job. So fortunately, I was directed by the Holy Spirit, I believe, to pick a couple of scriptures from the book of Job to comfort, console, and encourage this family. And we read in the book of Job, chapter 23, Verse 13 and 14 like this. But he is unique 
and who can make him change and whatever his soul desires that he does for he performs what is appointed for me and many such things are with him and one of the things i can reiterate today even as i read the scriptures amama received enough prayer from different corners of the world the children of god the people of god interceded for her because their life their legacy their ministry for god's kingdom is counted so vital i believe i happened to hear from dear ajayan and mama about this family as well as i personally had the opportunity to receive the blessings through this family i am sure they gave the best for god's service and right after this man job after receiving such a remarkable testimony not from a human being who knows only the best of our lives but even from god who knows completely even the innermost part of our life job received such a wonderful testimony from god this ma- about this man but after he entered suffering one of his friends eliphaz the timonite came to him and said surely you have instructed many uh, i would call pastor john surely you have instructed many and have strengthened weak hands your words have upheld him who was stumbling and you have strengthened the feeble knees so remember your works your ministry your contribution not only here in us but in bangalore and other parts of the world is still living in the hearts and minds of many people and as a commitment to god this is what job said in chapter 29 i was eyes to the blind and i was feet to the lame i was a father to the poor and i searched out the case that i did not know i broke the fangs of the wicked and i plucked the victim from his teeth this is what the ministry that job can remember that what he did so i believe this family in fact been so mightily useful in the hands of god in such a varied ways in different parts and corners of the world my prayer as eliphaz said is not your reverence your confidence and the integrity of your ways your hope remember now who ever perished being innocent or where were the upright ever cut off yes the word of god gives us the hope and remind us what we are going through today as real experience but this is temporary for us because we are waiting for a beautiful moment that we all will join with our master our savior lord jesus christ in the mid air this is what jesus said before his departure as a farewell speech and encouragement to the disciples let not your heart be troubled let not your heart be troubled because god is preparing a house for us when the preparation of the room of the building was finished for real, uh, dear elsie mama god called her home today we are on the queue waiting for our call our turn and it is my prayer that god would bless and strengthen us carry on the responsibility the duty that laid on us until our turn comes let us continue to work for the glorious purpose of god's kingdom on behalf of the salem assembly uh, in elmon new york as well as the uh, representing the eastern region assemblies of god churches i bring hope and prayers to the entire grieving family may god continue to bless you and keep you and continue to comfort you and fill your hearts with eternal hope may god bless you all thank you
I don't know what to say. Um, sitting back here, um, so many memories of Elsa Mama and Baba Chan and Bitsy and bless you. Um, um, we just, as I told Tobin, we are still, you know, trying to grasp with the fact that a mom is gone. But um, she has left a legacy, you know, for all of us to follow. At this time, I just want to, you know, you know, we are continuing to hold you guys in our prayers. Bob Chai, we are praying for you. Uh, on behalf of everyone in the Matthew family, I just want to say, uh, let the peace of God be upon all of you as you're grieving this time. Uh, so we read in Psalms 34, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Uh, you, you are all in our prayers. Um, so, on behalf of Joby and Joji and all of her family, from Papa and Mommy, from all of us, we're standing in the gap for you, praying for you. May the peace of God be upon all of you as you're going through this, this tough time. We're continuing to pray for you. God bless you. Shortly, an informal gathering. Anybody would like to share a word, a word of comfort? Please come forward. You're free to share that. You have time for that. Please. of IPC Eastern Region Sunday School Association uh, expresses their deep condolences and comforts to the sorrowing family. Please accept it. <coughs> Yesterday I was talking to Pastor C.K. John Kuti of Abandoned Life Fellowship Church and uh, all the pastors as well as the the members of the church, including Pastor C.K. Jonakuti and family, they express the second condolence. And they are praying really for you, Baba Chan. Bless you and bless you, okay? If you'd like to share something, please come forward. I would like to read a portion from the word, 2 Corinthians chapter 5. Verse 1 to 8. Second Corinthians chapter 5, verse 1 to 8. For we know that when this earthly tent we live is, in, is taken down, that is when we die and leave this earthly body, we will have a house in heaven, an eternal body made for us by God himself and not by human hands. We grow weary in our present bodies. We long to put on our heavenly bodies like bodies, like new clothing. For we will put on heavenly bodies, 
We will not be spirits without bodies. While we live in these earthly bodies, we groan and sigh. But it is not that we want to, we want to die and get rid of these bodies that clothe us. Rather, we want to put on our own bodies so that these dying bodies will be swallowed by life. God himself has prepared us for this. And as a guarantee, he has given us his Holy Spirit. Lord, I need your presence. I need you. When I am passing through the valley of shadow of death, I need you. Okay, the day. We are, we know that our hearts are filled with sorrow. Look at Jesus Christ. He is the overcomer. He is the overcomer. He conquered death. And uh, that is not the final destination of our life. We are safe in the hands of Jesus Christ. Nin Sanidimadi Hayeshvi. Yes, if somebody wants to view the, the dead body, please. While I'm singing the song, you can come and view and uh, come this side and go that way. All right. Thank you. Nin Sanithi Madi Ha Yeshu Nin Prasadam Madi Oh, 
ஆயிரம் ஆயிரம் வைரிகேளார் ஆவ்ருத நாயிலும் ஞான் பிரமிக்க நீயன் பர்ஷம் மதி சந்நிதி மதி சந்நிதிமதி லாட் வி நீட் யூர் ப்ரசன்ஸ் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் த்ரூ த ஷேடோ ஆஃப் வேலி ஆஃப் டெத் யுவர் ப்ராமிஸ் இஸ் தேர் ஐ ஆம் வித் யூ I will never leave you and I will never forsake you. Lord, we believe that your presence is here. Thank you. Thank you. Lord, our hearts are filled with sorrows. We cannot explain how deep it is. But again, your comforting spirit is moving in this place. Thank you. Gracious Father, We thank you for this ties of life that bind your children together and for the contributions which this servant has left among who loved her. Every life we believe it is a gift from you. Dear Father, thank you for sharing this special person, our dear Elsie Mama. life of with us we still cherish the memory forever dear lord god of all comfort look with compassion upon those who are grieving whose hearts are bowed down with grief give them understanding hearts that they may welcome your grace and comfort make this occasion become, become one of the recommitment to you for you are concerned about life in the present and in the future as well as in the past may the fellowship of the church strengthen and support those who mourn and bring assurance of your love to them for all, for we ask this in the name of our lord and savior jesus christ who defeated death by his death and rose again victoriously amen may the peace of god which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through christ jesus the grace of our lord jesus christ with you all amen and amen praise god The next session, yeah, Tony, please. The family would like to thank everyone who um, came for this first viewing and show their respects. Um, our second viewing is going to be from 6 to 9, and this concludes uh, this viewing right now. Thank you.
ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജോൺ ഹൽഷതായി കുടുംബവും ഇന്ത്യാബന്ധ കോസ്ത ഉത്സവ പത്തനാപുരം സഭയിലെ സജീവാംഗങ്ങളാണ് ഭർതൃദാസി എൽ സി ആന്റിയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസൻ ജോൺ എൽസതായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുമുത്രാദികൾ ചാർച്ചയിൽപ്പെട്ടവർ സ്നേഹിതർ ദൈവമക്കൾ ഏവരെയും സർവ ആശ്വാസം കണ്ട് പ്രൗഢമായ ദൈവം ദിവ്യമായി സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന എത്തണത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ എനിക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ട് അത് അത്യുത്തമമല്ലോ എന്നുള്ള പോസ്തലായ പൗലോസിന്റെ ദിവ്യമായ വാക്കുകൾ ഇത്തവണത്തെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗലോകവാസം പഠിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഴമേറിയ പ്രത്യാശ ദൈവം ആരെന്ന് വേണ്ടതുപോലെ അറിയുവാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ് ആദമാവസ്ഥ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന കാരണമാണ് ഉത്തമ അവസ്ഥ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ കർത്താവിനോട് ചേരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത്യുത്തമ അവസ്ഥ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രിയാൽസിയാന്റെ അത്യുത്തമ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദുഃഖത്തിലും ഭാരത്തിലും ഇരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സമാധാനം നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ബന്ധകോസ്ത യുസവ പത്തനാപുരം ശാലയും സഭയുടെയും എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും അഗാധമായ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും വിതരണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ വിസംഭരിക്കുന്നു ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ പുനനാമം ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയത്തും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ വാത്സല്യ കുടുംബവുമായിട്ട് പാസ്റ്റർ ജോൺ എൽഷദായ് സിസ്റ്റർ എൽ സി വർഗീസ് ഇവരുമായിട്ട് യോങ്കേഴ്സ് ഇന്ത്യ അസംബ്ലി സബ് ഗോഡ് ചർച്ചുകളായ ബന്ധം വളരെ ദീർഘകാലം പഴക്കമുള്ളതാണ് എം എസ് മത്തായി പാസിന്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതായ നിലയിൽ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെയും സഭയിൽ കടന്നു വരികയും അതുപോലെ തന്നെ ഭവന കൂടിവരകളിലൊക്കെ കടന്നു വന്ന് പലപ്പോഴും ശിക്ഷിക്കുന്നതായ ഈ വാത്സല്യ കുടുംബം കർത്താവൻ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് ശരീരത്തിൽ വേണ്ട സൗഖ്യമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞതായ സമയം പലപ്പോഴും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരിയെ തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചേർക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി അതേ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള പ്രവേശിച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ വിശ്രമങ്ങൾ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ദിവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ തന്റെ വിശ്രമ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നുപോയിരിക്കുന്നായ ഈ വാത്സല്യ സഹോദരിയെ വീണ്ടും ഇമ്പങ്ങളുടെ പ്രതീസിൽ വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ളതായ ഉറപ്പും ധൈര്യവും ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മാനുഷികമായ നിലയിൽ വേറെപാടിന്റെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നതായ വാത്സല്യ കുടുംബാംഗൾ ഏവരെയും പാസ്റ്റർ ജോൺ എൽഷദായ് മക്കൾ മരുമക്കൾ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവർക്കും ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ദിവ്യമായ സമാധാനവും ആശ്വാസവും അധികമായിട്ട് പകരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഹൃദയംഗമായി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യോങ്കേഴ്സ് ഇന്ത്യ അസംബ്ലി സബ് ഗോഡ് ചർച്ചിന്റെ പേരിലുള്ളതായ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനകളും പ്രത്യാശയും ഈ സമയത്തെ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ This is Pastor Sangu to Matthew and family from Eternal Life Church of God, California. Uh, it was in 2018, while we were ministering in IPC Vivekanur Church, Bangalore, that we got connected with uh, uh, dear John Al-Shadai Angle and NC Auntie. You know, dear Angle and Auntie have been really an active members and fruitful in various activities and ministries of that church. Actually, while we were ministering in Vivekanur Church, Dear Angle and Auntie had been a great blessing for my family too. Especially, we still remember the care, love and prayer of Dear Auntie towards my family during those days. 
uh, many times we were able to go out together for the village ministry in different villages of Karnataka those days, especially dear uncle shared God's word to a church here in California on a Sunday through Zoom from Kerala, maybe uh, three or f four weeks ago. We have the recorded video of that worship service in our church website. Uh, the other day we were watching that video, we could see dear auntie also was sitting so close with uh, uh, with uh, with angle with a smiling face throughout the service really our church was so blessed by his message and their presence uh, you know on that day they told us that uh, uh, they are coming to new jersey by the end of april and if god allows pastor we will meet together in california but in fact it was an unexpected news about dear lc auntie and uh, we were really shocked to suddenly know that uh, about it, but prayed for God's will to be fulfilled in uh, Auntie's life. Uh, we were planning to attend the homegoing service of dear Auntie uh, in person at New Jersey, but because of many reasons, we could not make it. But we pray that let the Prince of Peace comfort dear uncle and children and the family members with the eternal peace of God. I extend the hope and prayers of my family and uh, from Eternal Life Church of God, California, where I am ministering at present. May the good God bless you all and comfort you all. Amen, amen, amen.
ക്രൈസ്തവ ഷാലോം ധ്വനി ക്രൈസ്തവ പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളും ഷാലോം ധ്വനി ചീഫ് എഡിറ്ററുമായ ജോൺ എൽഷദായ് അങ്കളും ഷാലോം ധ്വനി ലേഡീസ് വിങ്ങിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്ന പ്രിയ എൽ സി ആൻ്റി ആ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതായിരുന്നു പരിചയപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ഒരു മാതാവിനെ പോലെ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കരുതുന്ന ഒരു എൽ സി ആൻ്റിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷാലോം ധുനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്നേഹിക്ക മാത്രമല്ല വേണ്ടതായ കൈത്താങ്ങലുകൾ നൽകുവാനും പ്രിയ ആൻറ്റിക്ക് സാധിച്ചു ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് പ്രിയ ആൻറ്റി ഷാലോം ധുനി കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കുവാൻ സാധിച്ചു ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഭവനം അങ്കളും ആൻറ്റിയും താമസിക്കുന്ന ഭവനത്തിൻ്റെ അടുത്തായതിനാൽ അവരുടെ സ്നേഹം വളരെ ആഴത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ഒരു സ്വന്തം മാതാവിനെ പിതാവിനെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായിരുന്ന സമയം മുതൽ ഷാലോം ധ്വനി കുടുംബത്തിലുള്ള ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ആൻറ്റിയുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ രഹിതം മറ്റൊന്നായിരുന്നു ദൈവം തൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ പ്രിയ ആൻറ്റിയെ തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്തു ഉയർപ്പിൻ്റെ സുപ്രഭാതത്തിൽ ആൻറ്റിയെ കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഞങ്ങളുമായിരിക്കുന്നു ഷാലോം ധ്വനി കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഷാലോം ധ്വനി കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും പേരിലും അടിയൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേരിലുള്ള ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കട്ടെ സകലവും മാറന്നു ഞാൻ 
സകലവും വേടിഞ്ഞു ഞാൻ അരുമയുള്ളേശുവി നിന്നെ മതിയെ അരുമയുള്ളേശുവി നിന്നെ മതിയെ സ്വർഗമല്ലേനിക്കൊരു വാഴ്ചയുമല്ല അരുമയുള്ളേശുവി വാത്സല്യം മതിയെ സ്വർഗമല്ലേനിക്കൊരു വാഴ്ചയുമല്ല അരുമയുള്ളേശുവി വാത്സല്യം മതിയെ ജീവനെ കാളനി കേതിനെ കാണു ജീവനെ കാളനി കേതിനെ കാണു കാരുണ്യവാനേനി വാത്സല്യം മതിയെ കാരുണ്യവാനേനി വാത്സല്യം മതിയെ കാട്ടിൽ പോയി ചാകയോ റോമയിൽ പോകയോ കടവിൽ ഞാനാകയോ വീട്ടിൽ മരിക്കയോ കാട്ടിൽ പോയി ചാകയോ റോമയിൽ പോകയോ കടവിൽ ആകയോ അടികളും ഇടികളും പഴികളും ദുഷികളും അടികളും ഇടികളും പഴികളും ദുഷികളും അരുമയുള്ളേശുവി പേരിൽ ഞാൻ സഹിക്കാം അരുമയുള്ളേശുവി പേരിൽ ഞാൻ സഹിക്കാം പോകുന്നു ഞാനെൻ്റെ പ്രേമ സഖീത്തൻ്റെ മാർവിൽ വസീച്ചൻ്റെ വീടൊന്നും കാണാൻ പോകുന്നു ഞാനെൻ്റെ പ്രേമ സഖീത്തൻ്റെ മാർവിൽ വസീച്ചൻ്റെ വീടൊന്നു കാണാ സകലവും മാറന്നു ഞാൻ സകലവും വേടിഞ്ഞു ഞാൻ സകലവും മാറന്നു ഞാൻ സകലവും വേടിഞ്ഞു ഞാൻ അരുമയുള്ളേശുവി നിന്നെ മതിയെ അരുമയുള്ളേശുവി നിൻ അരുമയുള്ളേശുവി കുരിശിൽ മരീച്ചൻ ജീവനെ വീണ്ട രക്ഷിതാവി അരുമയുള്ളേശുവി കുരിശിൽ മരീച്ചൻ ജീവനെ വീണ്ട രക്ഷിതാവി സകലവും മാറന്നു ഞാൻ സകലവും വേടി സകലവും മാറന്നു ഞാൻ സകലവും വേടിഞ്ഞു ഞാൻ ദുർഘടമലകൾ കടന്നു വരുന്നേ ദുർഘടമലകൾ കടന്നു വരുന്നേ ധീരന്മാരായവരും 
തീരേ സാധുക്കളും നീ ലോകം വേടിഞ്ഞു പോകും തീരേ സാധുക്കളും നീ ലോകം വേടിഞ്ഞു പോകും എപ്പോഴാണെൻ്റെ സോദര മൃത്യു വരുന്നതോർക്കായി എന്തു കഷ്ടമേ എപ്പോഴാണെൻ്റെ സോദര മൃത്യു വരുന്നതോർക്കായി എന്തു കഷ്ടമേ കീടക്കായി വച്ചോ അയ്യോ സോദാര വീട്ടിൽ വസിച്ചിടുമ്പോഴോ കട്ടിൽ കീടക്കായി വച്ചോ അയ്യോ സോദാര വീട്ടിൽ വസിച്ചിടുമ്പോഴോ കാട്ടിൽ ിലും റോഡിൽ തേരുക്കളിലും കാട്ടിൽ മാലകളിലും റോഡിൽ തേരുക്കളിലും കൂട്ടൂകാർ ചേർന്നു വഴി യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കൂട്ടൂകാർ ചേർന്നു വഴി യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴാണെൻ്റെ സോദര മൃത്യു വരുന്നതോർക്കായി എന്തു കഷ്ടമേ എപ്പോഴാണെൻ്റെ സോദര മൃത്യു വരുന്നതോർക്കായി എന്തു കഷ്ടമേ
കട്ടിൽ കീടക്കായി വച്ചോ അയ്യോ സോദാര വീട്ടിൽ വസിച്ചിടുമ്പോഴോ കട്ടിൽ കീടക്കായി വച്ചോ അയ്യോ സോദാര വീട്ടിൽ വസിച്ചിടുമ്പോഴോ കാട്ടിൻ മാലകളിലും റോഡിൻ തേരുക്കളിലും കാട്ടിൻ മാലകളിലും റോഡിൻ തേരുക്കളിലും കൂട്ടൂകാർ ചേർന്നു വഴി യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കൂട്ടൂകാർ ചേർന്നു വഴി യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴാണെൻ്റെ സോദര മൃത്യു വരുന്നതോർക്കായി എന്തു കഷ്ടമേ എപ്പോഴാണെൻ്റെ സോദര മൃത്യു വരുന്നതോർക്കായി എന്തു കഷ്ടമേ ശമൻ മുമ്പിലുണ്ട് 
கை கொண்டு தீர்க்காத்த வீடுகள் மேடகளுக்கேயும் வாத்த மாட்டிலுண்டு எந்தெல்லாம் வந்தாலும் கர்த்தா பின்னாலே சந்தோஷமாய் ஞான் யாத்திர செய்யும்
a beautiful <coughs> psalm, Psalm 23. We know that that has been a psalm, a psalm that comforted many for ages. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Let me in paths of righteousness for his name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil and my cup overflows. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. We are here to <coughs> be thankful to the Lord for the last 68 years of God's goodness and mercy in the life of our Elsia Mama. Good evening and praise the Lord. <coughs> On behalf of uh, the family of Mrs. Elsie Varghese, affectionately we call her Elsie Mama, Elsie Andy. Especially on behalf of Babucha and Betsy and Tobin and Blessy and Tony and their families, I welcome you all to this service as we remember her life this evening. We have gathered here to <coughs> thank God and to witness to our faith as we honor and celebrate her 68 years of life and more than 41 years of life together with Bob Shine and with the beloved family. We come together in grief, acknowledging our human loss. Our hope is that each of us will participate, <coughs> you know, in the service and experience three important emotions, you know, during this time. First of all, it is reflecting, reflection. Remembering Elsie Mama with dignity, and respect, some of which may be expressed with joy or sorrow, maybe laughter or tears. That's okay. And secondly, it is releasing, you know, our sorrow, our hurt, our anger, or even unanswered questions in the presence of our Lord and Savior, Jesus Christ, who said, cast your burden upon me. And thirdly, it is celebrating you know, her life, that all what she has done for the family, for the church, for the community, and even, you know, the kingdom at large <coughs> in the mission field. We also remember the living, those who remain, who love us, and we love as well. May God grant us, you know, his grace that in pain we may find comfort, in sorrow we may find hope, and in death we may experience resurrection and life everlasting. May we give all the glory and honor to Lord and we pray. Gentle Lord, you hold our hearts with such tenderness and compassion. Thank you that you never scold us for our tears. Nor turn away when we cannot pray. Instead you weep with us. You wait for us and give us quiet tokens of your understanding. The peace of God that surpasses all human understanding will rule over every heart here. We can feel your healing in our hearts with your careful love. We are so glad you are here with us this evening and always pray for your servant, Vau Chayan. Betsy, Tobin, Blessy, Tony, children, and the whole family. Pray for your comfort and peace and blessings upon them. Human words cannot comfort them, but you are the God of all comfort, and thank you for you are here. May your grace be with us, all of us. As we are going to spend a few minutes in your presence of God, I pray that you will help us to experience the power of the Holy Spirit and the peace of God will be upon us. Thank you for being with us. In Jesus' name we pray, amen. As we continue to be in the presence of God and 
remembering what she has done for the family for the kingdom of god for the church and community and with a grateful heart let us worship the lord and we will have a, a malayalam song and we'll worship james shan will come and help us in singing song with us Praise the Lord. <clears throat> Wow. 
வாழி காட்டி என்னே சாதனாடி கொண்டு போகும் வானத்தில் கூடே சாவதாரத்தில் சந்தோஷி பி தன்னிம்பம் மொழி கேள்பி சஞ்சாரி sharing uh, your thoughts and prayers with the family uh, since we are all here from the very beginning you are privileged and as the people you know come forth then you may not be able to get the time so please make use of the time now by the time i finish reading a scripture portion you can be ready please a reading from the first letter of paul to the corinthians chapter 15 verses 51 to 57 Brothers and sisters behold i tell you a mystery we shall not all fall asleep but we will all be changed in an instant in the blink of an eye at the sound of the last trumpet for the trumpet will sound the dead will be raised incorruptible and we shall be changed for that which is corruptible must clothe itself with incorruptibility and that which is mortal must clothe itself with immortality and when that which is corruptible clothes itself with incorruptibility and that which is mortal clothes itself with immortality then the word that is written shall come about death is swallowed up in victory where o death is your victory where o death is your sting the sting of death is sin and the power of death is the law but thanks be to god who gives us the victory through our lord jesus christ and this is the word of the lord amen please uh, come and we'll have time to share what is in your hearts <coughs> beloved in christ we are standing before you today with a heavy heart we are lcmas first cousins my name is jona gutti next to me are my sisters kunjana mama and thanga mama i would like to read a small passage from the holy bible romans chapter 14 reads as marikunu engil nam കർത്താവനായി മരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും മരിക്കുന്നു എങ്കിലും കർത്താവിനോട് തന്നെ ഉത്സവമായെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ വാക്ക് വളരെ വളരെ അർത്ഥമുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവും ഉത്സവമയുടെ പിതാവും സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ബിഗ് സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഉത്സവം മരണം എല്ലാവർക്കും നിശ്ചയമുള്ളതാണ് എന്നാൽ മരണത്തിൻ്റെ സമയം ആർക്കും അറിയത്തില്ല ദൈവം അനുവദിച്ച അറുപത്തെട്ട് വർഷക്കാലം ധന്യമായ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കി താൻ പ്രിയം വെച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അമ്മാമ ആയിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുവാനും കൊച്ചുമക്കളെയൊക്കെയും കാണുവാനും അമ്മാമയ്ക്ക് ദൈവം അവസരം കൊടുത്തു ഈ ലോകത്തിലെ തൽ 
താൽക്കാലികമായ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കി തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരനോടുമൊപ്പം ഇപ്പോൾ അമ്മാമ്മ ആയിരിക്കുന്നു ഭാവച്ചാനും അമ്മാമ്മ യു എസ് എയിൽ വന്ന സമയം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധം വളരെ വളരെ അടുക്കുവാനിടയായി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫാമിലി ഫങ്ഷനിലും ഭാവച്ചാനും അമ്മാമ്മയും മക്കളും ഒക്കെയും വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി വന്നു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അമ്മാമ്മ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു മക്കളെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ബെച്ചിയും പ്ലസിയും ഉണ്ട് അവരൊക്കെ എല്ലാം ഫാമിലി ഗാഥകളിലും വിളിക്കണം അവരെ മറക്കരുത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അമ്മാമ്മ പലവിധമായ വേദനയിലും പ്രയാസത്തിലും ഒക്കെയും കടന്നുപോയി പല സർജറികളൊക്കെയും കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴൊക്കെയും തൻ്റെ പ്രത്യാശ കൈവിടാതെ ദൈവവേലയ്ക്കായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അമ്മാമ്മ ബാവുചാൻ്റെയും മക്കളുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ അടിത്തറ അമ്മാമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയും സമർപ്പണവും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ പോകുവാനും അമ്മാമ്മയുടെ അല്പസമയം ബാങ്കിലൂടെ ചെന്ന് അല്പസമയം ചിലവഴിക്കാനൊക്കെയും സാധിച്ചു അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു അമ്മാമ്മയുടെ ആദിത്യ മര്യാദ മര്യാദ വളരെ വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളൊക്കെയും കോവിഡിൻ്റെ പ്രയാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയപ്പോഴൊക്കെയും അമ്മാമ്മ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങളൊക്കെയും തെളിയിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ അമ്മാമ്മയോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിന് അമ്മാമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാമ്മ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെയ് മാസത്തിൽ വരും ജൂണിലെ കല്യാണത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും സംബന്ധിക്കുമെന്ന് ബട്ട് ഗോഡ് ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും മക്കളെ മോനെ എന്നല്ലാതെ അമ്മാമ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ പേര് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഡിയർ ഭാവച്ചായൻ വെറ്റ്സി ബിളിസി ആൻഡ് ദ ഫാമിലി അറ്റ് ദിസ് ടൈം ദർ ഇസ് നോ വേർഡ്സ് ടു കൺസോൾ യു ബി നോ യുവർ ഹെവിനെസ് ആൻഡ് എംറ്റിനെസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ബിക്കോസ് വി ലോസ് അവർ മദർ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അഗോ വി വിൽ അഷ്വർ യു ഓൾ അവർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പ്രയേഴ്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് കൈതക്കാട്ട് വടക്കൈവിളയിൽ ഫാമിലി വി എക്സ്റ്റെൻഡ് അവർ ഡീപ്പസ്റ്റ് സിമ്പതി ആൻഡ് കണ്ടോൺസ് ടു ഭാവച്ചായൻ ബെറ്റ്സി ബ്ലസി ആൻഡ് ദ ഫാമിലി ഓൾസോ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് പൂമൽ തെക്കയിൽ കാച്ചുവര പൂമൽ തെക്കയിൽ ഫാമിലി വി എക്സ്റ്റെൻഡ് അവർ കണ്ടോണസ് ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത സഹോദരി ഫ്ലോറിഡായാലും ഉണ്ട് അമ്മാമ്മയ്ക്ക് വരുവാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മാമ്മ വരുവാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നതിനെയും അമ്മാമ്മയുടെയും ഫാമിലിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞമ്മാമ്മയുടെയും ഫാമിലിയുടെയും എല്ലാവിധമായ കണ്ടോണൻസും ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു ഡിയർ അമ്മാമ്മ വി വിൽ മിസ് യു ഫോർ എവർ ആസ് ബിലീവേഴ്സ് we will hope and pray that we will meet again on that beautiful shore thank you god bless us else mama never thought that this day would come like this with a heavy heart stand here mama with the times when i went through very very difficult times in my life she shed tears for me prayed with me every tear drop she shed is paid off I have no words full of grief tears but one thing is there is no more pain you are at peace with the kochama and john church and anupaban 
Oh, I no words to express. She, she was the cornerstone of everything, of all of the family gatherings. Mama, our family gatherings will never be the same without you. Only hope we'll meet you at the other shore. Elsie, Mama, we miss you. We all love you. We love you, that's all. Thanks a lot. We are part of the two Dukko Vyadana Janakumana. Endeavor Dhe Kashyam wife in the very Sali. Chandayilthi Pandan Dilana Endeavor Maven Tony Blessie Bohaan Gilkina. Anur Tinnuvarayi Almi ayah bandar tulam, sneh bandar tulam, jandu faham orang kum. Terutama nelayan kuan, ini beri, nyangka sahaja. Ini adalah, nalar jibar sahaja umbar, kereta abang dasan, minisri orang la bandar tul, early retirement tu pergi ke, nanti lek faham tiri mana itu, free pera sahaja diri. Tanda, tanda kita sejauh mana upaya semua loko yang undai, engkau pula sambut tuod, kereta abang dah asal jodoh pergi, abang itu la minisri oki, dah asal jodoh mai surlum, abang itu la semua pergi, kaya tanggal ay, itu beri guru ini, nyangkul kum, pada pada samai itu Bangalore itu pergi, abang itu senyap sel karya loko ini, pangkru kuat, tiap sahaja itu. Yang lalu, pada tahun berapa hari itu, yang lalu New York ni ada dalam sikit tu. Pada tahun berapa hari itu, yang lalu ada children dua macam, tuan lelaki tu mesti sedut, mika orang lelaki tu baru ada. Pada tahun yang lalu, yang ada yang cuci kena, abis sur mam doing. Dad, daddy is okay, is doing, but I know that she, she is not telling the truth. From her voice, I can understand, and her feeling, I can understand. Mummy barai korupi la mulai, but she know that the consequences. Kadem, orang naatilum, sajil mai beraya semua orang dah itu orang naatil patna orang tu boleh tahu macam tu, korcana le, adu garis ni tu korcana safe fight tu, vaksinasi ok ada tu tu, safe fight tu, plane jaya tu tu, garisnya satu day. Budak baran, orang plan je diri kita itu, pasai tebi itu, tan pria macam kereta abil, pogoan aja itu, manusia ni asyik asyik aja nak kiri orang pergi di mana, dewa tu ni, ni tema yang sama ada ni asyik asyik, duduk ni na, yang lain orang tebi nalu marah katet, ni ani. Kerjanya budin hari cha, ini macam mana? Budin hari cha, hari hari cha, macam mana? Yang kita tinggal hari cha, bawa anda semua orang guru guest orang lain tu, yang kita budin hari cha, hari hari anda bawa itu. Aku cakap bol blessi, paran paranju, mana vaksin yang level tarik ya, mana, satu satu white paranju, nalar sik, nalar dadi, prati kya, hari hari tu semua orang orang ni lah, macam cakap bos budin hari cha, beli hari cha. Biar ajar jawab le, hosin level fifty forty five. So, 
ഒരു അവൾ ദുഃഖകരമായിട്ട് വാർത്ത വരുമെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു അവൾ രണ്ടു മണിയായപ്പോൾ ടോബിനും ബ്ലസിയും സിസ്റ്ററും കൂടെ ബെസിയും കൂടെ വെളിയിൽ മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ അവർ കൈ കോർത്തു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നേ മുക്കാതായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മൂന്ന് അമ്പത്തഞ്ചൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ ആ മരണം നേരിൽ കാണുവാൻ അവർക്കിടയായി എനിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേന് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുവാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു എങ്കിലും പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അവരെ ചെറുതായിട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി ഈ സമയത്ത് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ബെറ്റ്സേയും ടോബിനെയും പ്ലസിയെയും പ്രിയ കർത്തദാസിനെയും ടോണിയെയും എല്ലാം ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഇത് നിത്യമായ സമാധാനത്താൽ ദൈവം ഉറപ്പിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുശോചനവും പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു My husband told our relationship started in 2012 and we became friends. When she was here before going to India, we used to call every week, at least once a week. It was usually on Wednesdays. So after going to India also, we kept that. So when she was in Bangalore and Kerala, we used to call each other. If we don't get to talk, we used to text message. So because of the you know, time difference in India and all. So the last time I talked to her was when she came back to Bangalore to come over here. Then it was two weeks ago, I think. Then she asked me, Sally, what should I bring for you? And I said, there are so many Indian stores here, you know. We get everything here. You just don't go out and buy, or don't struggle. Just come and be safe. That's what I told her. But it was God's plan that it happened like this. You know, as the word of God says, his ways are not our ways and his thoughts are not our thoughts. When I think about LC, this verse comes to my mind. As Jesus said in Matthew 5, 8, Blessed are the pure in heart, for they will see God. Jesus himself said that. This was very true with her. In Malayalam, in, in Psalms we read, Vedipulla kaiyam, nirmala hardayam, ulla, uri vikti ayirinu, LC. When God saw you getting tired, he wrapped his hands around you and whispered, Come to me. You don't deserve what you are going through. So he gave you rest. In Job 12.10, we read, in his hands is the soul of every living thing. God's garden must be so beautiful. He only takes the best, so he took the best. When God called you, you by your name to be with him, it broke our heart, but you left us with peaceful memories Though we won't be able to see you, your sweet smile, your innocent and beautiful smile, and your sweet memories, you are always with us. In Proverbs, it says, Remembrance of a righteous is always a blessing. That is very true with Elsie. When a family chain is broken, nothing seems the same. But God calls us one by one, the chain will link again. In Daniel 12, 2 and 3 it says, those who are wise will shine like the brightness of the heaven and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever and ever. You went to Bangalore to lead many to the righteousness. So you are going to shine forever and ever. In Daniel 12, 13 it says, as for you, 
go your way till the end. You will rest, and then at the end of the days, you will rise and receive your allotted inheritance. So in Malayalam it says, LC, Poikolga, Kalabasana Tingle Nindi Ohiri Lehpan, Nirinet Virum. Jungle Day, Jungle Day, and the Savoy Rangle Day, Jungle to Savoy Rangle Canada, Chicago, Nartle, Dallas, Ulla Savoy Rangle Day, Kudumatin Day, Pratyashi, and his word name, even till he is some Nerfatilian, Reha Pratikolate. May the peace that passeth all understanding be with you all. Thank you. Yetrema <laughs> Yanda and Damata Magan Kudumu, missionary eye to Anglural Chilim Ball Uru Nalla Pavanamite Uru Nalla Gutai Maita, other than Yana Adi with the other Kuningal Avrach and the Vuliki and Valara Thomas is in Yane Valara Parapeta, Ibitanian, the Ivata Vulichumundrinu, Ara and the Nur Marodi the Renan Angan Eda and the Rathri Pantheri Aipola, Elsie than Yane Vulicha, Mariame. Kuningal Livadavanu Vaucha and Jenna Avare Kandu Sam Sariju Adanisha Mana Yenike on the Dale Aika and Ita Idea Idea either Angane Yenda Pavanathin de Avasa Varanale Yada Diva Third Varshatin Mumbai Idibo Revolver Avasa Ilan and Yan and Katanvoe, Priya Patavene Moon the Kuningalatana Katanvoe, the Anna Moonum Anjum Patum Isola to Ogin. Our Ella Malanu, our Gala, they even good time like Uriki, Ella Priapatur and Alla and Ali, the Asia Guru Joranale, Edu Samet in Yana Mut Yana, Samsarik and Valare, Buthumotoli, Vakadia, Pashele, and a Kota Kota Vuli game, Ella Kairinga, and Eshi game, Sandoshama to the Vodi game, either Avisum or Anale, and a family a car to go to the Tatima Tatun over the Nia. Parina. Tend to worship the moon worship the moon, Pandunu, Yan, Artichelim Bolum. We were out to a bona on Nunda, young and young and Yadriana, Noka Vijar, which other than Yadim on the in a Kunduogi, our Davitil Kundu, Yella, Salkar, and Lanarathi and Chidu, Persuasive Lassinikum, Sandoshum. While I read the Anifiku and Akuta, I mail goodies, I should tunda. Romans, Laganathi Paran, or Yan is on the prepare, the one the La Chalapa and Lola mistake you, Loka and Gloka Shemikan. Itreman and Damanasi Patan on the Maranathini with the Epata, E. Marthi Serirem, Alma will name them Bandapudum Vitubom Bola, whom he'll share Shiri in the Namaku Valare, Prayasama. Yanale Kartav in the Samadhanam Sagale Buthia in Terranada. Ah, Samadhanatale, E. Pamanate and Arakate, Yaninum, Ashishi Prathikinu, Ulikari Hospital, I and the Misha Mudale, Puningal Island, the Arapara, Uliki. Valare of Arapudu and Chedu, and the winning all the Merlinum, Stevely, Everda, Paisale, Pudi Uru Paisalanta, Terence and Gudumu, Pertejo to Oven Kudumu, Ella Ella Priapatore, Devam, Crusuasi Rula Samathana Thale, Ashusi Picate, and the Prathikinu, Vindum, Kartava, Tankembe, and Arthodum, Kahala the New Odum, Gudakatan Virumbole, E. Priapatola, Thursia, and Kana, and Ula Pertiasile. Nyan Magrikin, the Prathikin, a lover going to one another.
I deeply saddened by the great loss that I have. Let me introduce myself. I represent a family. My brother, John El Sadai, and my two nieces, Betsy and Blessy, and my, my nephew, Tony and Tobin. I'm really sorry to say this. I never thought that I would be here to, in this same occasion to say farewell to my dearest sister-in-law. I've been knowing her for the last 48 years. The 48 years of a time is a long time to know a person's character. I can tell you, honestly, she was a great person. And I lost a beautiful friend. When my brother married to Elsie, she became a one of our, our family members not as a sister-in-law, but as a sister to me, because I have no sisters. Only two of us, my brother and I. She was so close. She was a very big part of my life. I don't know how to say. I, do, I can't express my words because I'm really, I was heartbroken when I heard the news that she's no more with any, she more no more. I feel so sorry. Speaking of Elsie, her character shows how good she is. Her hospitality is well known back in India. Everyone knows how Elsie is because she is always for us. I had some uh, difficult times in my life. And she was there for me, stood with me, and prayed with me, prayed for, for my family. And she was always a good prayer, prayer person. Always. Not only that, she calls me Benny Chayan. In Malayalam, in our Indian language, Malayalam, Benny Chayan is a big brother. She considered me as a big brother. Yes, she was a big brother. I was a big brother to her. And she was a little sister to me. I lost a sister. And, a, and a, not only a sister, but as a sister I lost her. I can't, I'm so sorry to say that. I don't know how to express. I was heartbroken when I heard that. And my wife and, the, and, and Elsie, they, 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 they got along pretty good. Every day they chat each other. Well, sometimes I walk into my home and I see that my wife is talking to Elsie and they're giggling and chatting. And they're probably making fun of each other. My wife used to make fun of me and Elsie used to make fun of her husband. It's all gone, it's all taken out. I ask God why. My brother asked me, why it happened? But I can't answer it. Only God knows why. Let me talk, say something about uh, Elsie's other character. As you all know that every man's a success, there is a woman behind, right? We all know that. But I say that my brother's a success. This woman was behind, 100% behind. Supporting, prayer, fasting for him, for his missionary work, for everything what he does. She was 100% behind him. That kind of a person was she. And she, my brother, I don't know how to console you. Near my nieces, I don't know how to comfort you. And my nephews, the only Heavenly Father may give you the strength to go on in your life. But remember, I'm especially talking to my nieces, you, you'll be lucky because you had a great mother. My wife, my, my brother is so lucky because you are a great wife. On behalf of my family back in India, we call the Whiteden family. We extend 
and they extend. They called me last night. Several people called me last night. Their condolence. As a member of this family, I extend this, con this condolence to my brother and his family. Someday, I have a hope, and I believe, but I believe in God. Someday, I'm going to see her in that beautiful shore where we're all going to be there. We're going to see. She will be there to invite, to receive us. I'm sure that. I want to say something, a, a, a written. Feel not you are hurt with, with, with pain and sorrow, but remember me in every tomorrow. Remember the joy, the laughter, the smile. I have only gone to rest a while. Although my living cause pain and grief, my going has eased my hurt and given me relief. So dry your eyes and remember me, not as now, but as I used to be. Because I will remember you all and look on, the, on with a smile, understand in your hurts. I have only gone to rest a little while. As long as I gave the love of each of you, I can live my life in the hearts of all of you. What a beautiful thing that she said. Thank you. I know. I don't know what to say else. God bless all. Thank you. Now we will take some time to view uh, CND. Uh, after that, we'll have a tribute song by Jesse and Tony. Uh, so we'll take that time. I think quite a number of us uh, have already come there. So please come very quickly.
ദുഃഖം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഐ നോ ദിസ് ഫാമിലി ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് പക്ഷെ ജോൺ വർഗീസ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി ശിഷ എൽ സി ബ്ലസ് സി ആൻഡ് ബെറ്റ് സി വെർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂ ജേഴ്സി ഫുൾ ഗോസ്പർ ചർച്ച് ഇൻ ടീനക് വി ടുഗദർ വർഷിപ്പ് ദ ലോഡ് ഫോർ കട്ട് മെനി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദർ യങ് ഏജ് ബ്ലസ് സി ആൻഡ് ബെറ്റ് സി ഗുരു അപ്പ് വിത്ത് മൈ യങ് ഓൾഡസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഫിൽ ആൻഡ് മേരി ആൻ ദർ സോങ്സ് ദർ മ്യൂസിക്കൽ പ്ലേ ദ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് and the performance they were doing in the PYF of New Jersey and New York. Many, many things. I remember the good days where we had together. Worshipping God in truth and spirit. I remember when they were living in Rochelle Park, in their home, conducting meetings, attending those meetings. Spiritual worship, meditating in God's word, enjoying god's presence together and after that good fellowship she she was a good cook she make a lot of food we all ate enjoyed many times we together for many years we were like a family what a joy it was to be together now both kids i call kids because they still blessy and betsy are young kids for me now they are families their own families so is my children as the time passed by we the parents also are moving up in the ladder very i'm very shocked to hear passing of our dear sister good memories i have with her her love compassion grace graceful smile and caring for one another the love that we enjoyed together what a wonderful remembrance we have together and i look back and i thank god for this blessed family bab brother i call him he and his sons we have very blessed family their love we enjoyed together in our home their home in our church in many ways and uh, i remember his brother but benny he told me once that he called me jokuti jokuti all this gold almost 20 25 years ago he told me that then i asked him why did you say that he said people whom you find have friendship with when you are in an age they are the best in life yes i looked back and i can say that that is very true and i praise the lord for this family and in this time of sorrow and separation i want to convey my family's condolences but the hope that we have together with the lord we will see her one day the lord will come and we will see her and that's our hope and i pray that god's grace and peace be with you tobin i we worked together for many years in pyf and antony i pray so lord for you and god bless you all and i pray that god be with you continue to be with you and fill you with the joy and peace that human beings cannot give you but god can give you and god be with you i will continue to pray for all of you and may god bless you thank you Praise the Lord. Priya Babu LC. I am going to be here for a long time. I am going to be here for a long time. Babu is going to be here for a long time. I am going to be here for a long time. I am going to be here for a long time. I am going to be here for a long time. Babu LC is going to be here for a long time. I am going to be here for a long time. 
സ്നേഹ സമ്പർക്കമായ ഇടപെടലുകൾ വളരെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇസ്രയേലിൽ കടന്നുപോയി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കാനഡയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പാർത്തു അവർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാർത്തു അങ്ങനെ കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടാണ് പ്രിയ എൽ സി നമ്മെ വിട്ട് അക്കരയ്ക്ക് കടന്നു പോയത് ഒരിക്കലും അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രിയ എൽ സിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും പല ഓർമ്മകളും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഒരു നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു പ്രിയ എൽ സി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായി പ്രസ്താവിപ്പാൻ കൊണ്ടും സാധിക്കും എപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതും ആദിത്യം മരണുന്നതും എല്ലാം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ ബാബുവിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ബാബുവിൻ്റെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു പിന്തുണ പ്രിയ എൽ സി കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയ ബാബുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിജയകരമായി പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പല ബുക്കുകൾ എഴുതുവാൻ പല ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനൊക്കെ കർത്താവ് പ്രിയ ബാബുവിനെ ജോൺ അൽഷാദായ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കൊണ്ടായി തോന്നുന്നു ഒരു നല്ല മാതാവ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പേരിന് പ്രിയ എൽ സി ഉതകുന്ന വ്യക്തിയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവകൃപയിൽ വളർത്തുവാൻ സാധിച്ചു ദൈവത്തെ അറിയുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി അവരെ വളർത്തുവാൻ പ്രിയ മാതാവിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല മാതാവിൻ്റെ പ്രത്യേക ഗുണമാണ് അത് പ്രിയ എൽ സിക്ക് സാധിച്ചു പ്രിയ പ്രിയ ബ്ലസ്സിയും ബെറ്റ്സിയും അവർ കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാതാവിൻ്റെ ആ ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന പരിശ്രമവും പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ ഉപദേശവും അവർക്ക് ലഭ്യമായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ മക്കൾ ക്രിസ്സിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് പ്രിയ ബ്ലസ്സി ആൻഡ് ബെറ്റ്സി ക്രിസ് എപ്പോഴും പറയും അവരെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആത്മീയ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ പേരൻസിൻ്റെ ആത്മീയ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു കുടുംബം എന്നാൽ പ്രിയ എൽ സി ആ ചിരി ആ സ്നേഹമേറിയ നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൈ കെട്ടി കൈ കൈക്കൊള്ളുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മരിച്ചവരെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ എൽ സി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന തുന്നിൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ മർത്യ ശരീരം ഈ മൺമു ഈ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തേജസ്സോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് എടുക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള യാ സംശയമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് ആ പുത്തൻ ആ പുലരിയിൽ ആ തേജസ്സിൻ്റെ ആ ആ യാത്രയിൽ പ്രിയൽസിയ തേജസ്സോടെ കാണാം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പ്രിയ ബാബുവിനെയും ബ്ലസി ബെറ്റ്സി കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സഹോദരവർഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെയും എൻ്റെ എൻ്റെ ഭാര്യ പ്രിയ ശലോമയുടെയും കണ്ടോളൻസ് ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കർത്താവ് എത്രയും വേഗം ആകാശമേഘത്തിൽ വരും സംഭവങ്ങൾ വിളിച്ചറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കാറായി നാം അവിടേക്ക് പറന്നുയരും ആ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കൊക്കെ വിരാമം കുറിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ജോൺ എൽസദായി ബ്രദറിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നതായ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെയും വെറ്റ്സിയെയും ടോബിനെയും അതുപോലെ ബ്ലസ്സിയെയും ടോണിയെയും ബെന്നിച്ചായനെ അതുപോലെ ഇവരുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ 
ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് ഈ കുടുംബവുമായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുവാനിടയായത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുവാനിടയായി എന്നാൽ നയൻറ്റി നയനിൽ എഡിസണിൽ ഇന്ത്യ പന്തകോസ് ദൈവസഭയുടെ പ്രവർത്തനം നയൻറ്റി ടുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ നയൻറ്റി നയനിൽ ഫോർട്സിലേക്ക് താനെ മാറുകയുണ്ടായി താമസം മാറി ആ സമയം മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിനും ഒന്നിച്ച് സഹകരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ദൈവം ഇടയാക്കി തീർത്തു സഭായോഗത്തിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അടുത്തടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസി മീറ്റിങ്ങിലും ഒക്കെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിനും കടന്നു വരും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഭവനത്തിൽ നടക്കുന്നതായ മീറ്റിങ്ങുകൾ വാച്ച്നൈ സർവീസ് ഫ്രൈഡേ മീറ്റിങ്ങുകൾ സാറ്റർഡേ മീറ്റിങ്ങുകൾ എല്ലാം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി അവിടെ വീട് വീടുകളിൽ മീറ്റിങ് നടത്തുന്നത് കാണുവാനും അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ദൈവം ഇടയാക്കി ശാരീരികമായി സൗഖ്യമില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഈ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ആഹാരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും വളരെ വളരെയധികം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കാണിക്കുകയും ചെയ്തത് എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാനും അനുഭവിപ്പാനും ഇടയായി ഞങ്ങൾ നെയ്ബേഴ്സ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു സഭയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുവാനും സഹകരിക്കാനും ഒക്കെ ഇടയായി അത് മാത്രമല്ല ബെറ്റ്സിയും ബ്ലസ്സിയും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടും വളരെ അടുത്തായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് പല സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുകയും വരികയും അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം പോലെ ജീവിച്ചതാണ് ഏകദേശം പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ കണ്ണീരോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസിയായിരുന്നു എപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അല്ല കണ്ണുനീരോടുകൂടെ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളൂ വളരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ അച്ചടക്കത്തിൽ വളർത്തുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് എനിക്കിടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ അച്ചടക്കത്തിലും ചിട്ടയിലും ഒക്കെ ഡിസിപ്ലിനിലൊക്കെ വളർത്തുന്നത് നേരിട്ടേ കാണുവാനും ദൈവം ഇടയാക്കി തീർത്തു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസ് വളരെ വളരെ അധികം ഒരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ പുരുഷൻ്റെയും പിറകിൽ വിജയത്തിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു ശ്രീരത്നം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരാണ് തുമ്പമൺ നോർത്തിൽ വലിയ ദൂരമില്ല ഞങ്ങളെ സ്വന്തം ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഒരു ദേശത്ത് നിന്നും ഉള്ള ഉള്ളവരാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ദുഃഖിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖം ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു സ്റ്റാൻലി മാറി ഐറീനും അതുപോലെ ജെഫ്രി ബെനീറ്റ റൂഫസ് ലിൻസി എന്നിവരുടെ ദുഃഖം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഓർത്ത ഞങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ കണ്ടോളൻസ് കൂടെ ഇവിടെ അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം അവരെന്നെ വിളിച്ച് പ്രത്യേകം കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പാസ്റ്റർ ആൻ്റണി വി റോക്കി ഫ്ലോർ ലൈൽ നിന്ന് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും തൻ്റെയും ദുഃഖം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് ജോയി തുമ്പമൺ ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ ദുഃഖം ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ പാസ്റ്റർ ജോൺ നൈനാൻ മണക്കാല കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല പ്രത്യേകം ദുഃഖം അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർ റോയ് വാ വാഗത്താനം ഫ്ലോറിഡായിൽ നിന്ന് ദുഃഖം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഗുഡ് ന്യൂസ് വീക്കിലി ഇവിടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദുഃഖം ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഐ പി സി ഗ്ലോബൽ മീഡിയയുടെ അനുശോചനം അറിയിക്കണം എന്ന് അതിൻ്റെ ചുമതലപ്പെട്ടവരറിയിച്ചു അതും ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആസനയും അതുപോലെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ആടലിയ പ്രാർത്ഥനകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വാക്യം മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഇവിടെ വായിച്ച് കേട്ട ആ വാക്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കോരിന്ത്യൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വേറോ ഡെത്ത് ഈസ് യുവർ വിക്ടറി വേറോ ഡെത്ത് ഈസ് യുവർ സ്റ്റിങ്ക് ദ സ്റ്റിങ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത് ഈസ് സിൻ ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് സിൻ ഈസ് ഇൻ ദ ലോ ബട്ട് താങ്ക് ബി ടു ഗോഡ് ഹി ഗിവ്സ് അസ് ദ വിക്ടറി ത്രൂ അവർ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദർ ഫോർ മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡ് ഫേം Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Thank you. Thank you all for coming. This is not really an occasion that I wanted to sing at or even open my mouth. But my husband kind of forced me. We kind of went back and forth and he said, "Bless you have to sing." And I said, "I can barely breathe or pray, let alone sing." But he said, "This is what your mom would want." So if I'm off, please be forgiving. And mommy, I hope you're looking down and you're proud. Who can say life is
that many are uh, watching online and uh, <coughs> thank you for uh, your prayers and um, uh, CV Mathisar on behalf of uh, Good News has conveyed his uh, condolences and prayers for Bob Chan and family Pastor Thomas Edicula and family and the church Pentecostal Church of God in Clifton New Jersey especially uh, told me to convey uh, his prayers and uh, as a church they are praying for you and brother Cherry and Philip and family um, asked me to convey their hopes and prayers uh, for the family um, so uh, I just uh, want to you know convey their prayers um, uh, if anyone wants to uh, share please come forward I know Bhavajan and uh, Simama was a part and parcel of uh, Shalim IPC New Jersey Maybe one or two, you know, if you want to share within two minutes, because we are going to have a time of worship and then we are going to the message and prayer. So before that, uh, those who want to share, please come and do it very quickly. I, I didn't want to call out anybody's name, but please, uh, I know that many. Pastor, yeah, please. Come. <coughs> John, brother. Let's see. Let's see. Tobin. Tony. You want to share your sorrow? Words cannot express how we feel for you. The unexpected departure. It's not easy at all. I want to say that myself along with my family are standing behind you, praying for you, for God's comfort and strength. On behalf of my wife, Suja, children, Sean and Tammy, Sharon and Charlie and Shelby, we are standing with you. God is not a stranger to our tears. Our tears are precious in the sight of God. This wonderful family we have, ever since we have been here, we knew them, but we knew them closer from the time that Bless he was a wonderful worship leader at India Christian Assembly and Tony was the music leader. We remember those days, blessed, blessed, blessed time of worship, taking the church into the presence of God by the anointing that God has given in their life. And from that time onwards, her parents we get to know better. And we remember visiting them while they were living in New Jersey and enjoying their company, the warmth, the hospitality, and the delicious food of your mom. We remember those times. She had a cheerful face, and she was a woman of great character, great commitment, commitment to the family. Family was so close to her. The two precious children means the world to her. I know that you didn't have the time, if I understand, for the last two years you could not be with your mom physically. You could not feel that love, the touch, the embrace. But God is with you. God is with you. Let me just read 
one portion of the scripture. Second Corinthians chapter 4. Apostle Paul says like this, We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that his life may also be revealed in our mortal body. Even while we live, we symbolize what Jesus has done. Jesus compared his own life with a seed that falls to the ground, which produces much fruit. And that's exactly your mom represents. There is much fruit yet to be harvested through your life. The influence that she has upon you is going to propagate ripples created for eternity. Jesus stood in that little town of Bethany and cried. Jesus wept, we read. Jesus is weeping now with you. John El Shaddai, we know that your work for the Lord was not just by yourself. It was by the help, the cooperation, and the commitment of your precious wife. The many books you wrote, I always enjoy your writing and the talk that we had, and that commitment for the mission is unusual. When you left New Jersey to India, God had a purpose. And remember that God is not yet done with that purpose. He will continue. That impact that God has upon this earth because of you and your loving family. Only eternity will discern will reveal fully what is the effect of that. D.L. Moody, the day before he died, preached in a meeting and came home and said, I'm, do I'm not disappointed. I feel that I will live until the day God has appointed me. And on the very next day, on his deathbed, he said, I see heavens open and God is calling me. If this is death, there is no valley. I have to go. And I know that the last moments you could not be with her, but God was with her. Her angels were with her. They were protecting her, and they were carrying her into the holy presence of God. She is now beholding the beautiful face of Jesus Christ for whom she lived her whole life. May God bless you, comfort you, and strengthen you. We, the whole church, this is not the kind of community that will assemble if the times were right. Thousands upon thousands of a community are blessed by you, and they're all behind you, standing with you at this time. God comfort you and bless you. Devnamathina Mahathum Dagate, and the Varaji, and the wife Bini, Leah, Alan, young lad Alasunna, Kadan Vedanu, Verbad, Yenu, Vedana Janakamana, Priel Sima made a Verbad, young lay, all at the Kipikinu, Kanyapanaj Vashamai, Uranala, and the I. Nalurichi, young Lakum, young Lakum, 
Okay, bawa cahaya peti itu bawa. Bawa cahaya itu mana? Juali, rasanya jadi dah nanti lagi. Dewa itu dewa, dewi bom, elpi cah dewa itu tu nanti kerana bom bom. Jangan urik kilam perdi sih jelah, bangun orang perdi sih tu, Kerala tu. Bawa cahaya itu terdalam, dewa perwati cahaya itu kan petu mana? Ina bangun orang ini sih cah, mana sila agam, dewa itu kunda, mama ikunda, abad. Dewam cahaya itu tak perwati kelapa ti. Dewam, windam, bawa cahaya kerang lelit kat eh. Dewa itu ni dewi samadhan atal. Bawa cahaya, beti mol itu abin, beti mol, thoni, kunjung le. Dewam samadhan ipi kat eh na. Yang hat marthu mai prarti keno. Hamba me windam, kana mandu ru perti asih ode. Yang ana dewa sendiri di keno. Praise the Lord. It truly is with a heavy heart that we're all standing here today. Looking back and reflecting, um, we first met Elsie, Mama, and Bachan. I call them that because I heard my parents call that. <laughs> and it truly is such a big blessing that we got to spend time with them and meet them and just get to know them. Um, I was around eight years old and Alan was around five when we first went to their house. And even though there is an age gap, we never felt that. Um, when we first moved from India, um, coming to a place where we didn't have anybody has to call family, they took us in as their own and truly loved us and supported us. And this is a great loss for us, but as children of God, we have so much hope and so much strength that we will see her again, and we will see Jesus face to face again, and we're so thankful for that hope. Um, looking back in her life, we have seen um, that her life was full of so much prayer, of so much sacrifice, um, and everyone that she encountered Everyone knew that she was a woman of service. She served everybody that she came across, no matter how she was feeling, how healthy she was, even in her toughest days of health, she always made it a point to serve others. And seeing that and just reflecting back on that, it just shows us how much more can we do for the Lord and how much more can we do for the people of God. And we're so greatly blessed by their life and their family's life. Um, Betsy Chechi, Tobin Chachin, Blessy Chechi, Tony Chachin. Um, we don't have human words to comfort you in this moment, but um, just one verse that I would like to read. It's Isaiah 40, 31. It says, But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. And today, it may seem like your world is falling apart, um, but I'm praying that the Lord strengthens you all today and in the days to come to know that even when everything else around you might be sinking sand, um, that you will say that Christ, the solid rock, I will stand, and that you will take her legacy and cherish those memories with her, and take that mantle forward and fulfill the calling that he has placed on your lives. May God bless us all and give us the peace that we need. Dewi Maya kerana saya tidak memiliki orang setor untuk jenis itu dikira. Jadi kalau saya kerja orang, saya akan kerja juga. Priya Mangala, ibu orang Parangju. Amama, orang stranger ayat kekana bersih hijau. I have the same testimony to say. Elsi Mama treated us as a family. Even though we come from Boston, we didn't know anybody, but took us in and loved us in the fullness of 
backward. I thought a lot to say about today, but I thought sitting down and telling our uh, a chant privately. But I want to tell you that you have a lot to run. I remember one story that you told me once. On his way back, or one of the trips that he made uh, to India, coming back, and uh, he stopped at uh, Kuwait, and one flight was missed, and then he uh, checked in a hotel, and that hotel, when he's taking a shower, he fall, and didn't hurt anything, but he still slept, still sleep a little bit. Today, let me tell you, you walked at that time, even though you slept a little bit. But today, I'm going to tell you, your stories, your books, awaken a lot of hearts. And please don't stop doing it, because you have a, you slipped a little bit. Because I know one, one thing. Churchy Verumbo, ആണെന്നുള്ള<td>ആ</td>ആ</td>ആ</td>ആ</td>ആ</td>ആ</td>ആ</td>ആ</td>ആ</td>ആ</td>ആ</td>ആ</td>ആ</td>ആ</td>
ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് കരുതാതെ ദൈവശ്രദ്ധ ശക്തിയോട് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്തോത്രം Praise the Lord. Um, it's uh, difficult to say, um, say bye. And um, when I came to this country, Bob Uncle and Auntie came um, to receive us in the airport. It was a stormy, cold, uh, snowy day. And it was a really, uh, it was a tough day to drive. And, and, and Uncle and Auntie, brought uh, Bindu and, my, and, and came and received me. And this is how they've adopted pretty much every family in our church. They went beyond and took us all into their wings like their own family. You know, we, we, we used to live a little far away from church, so you know, they would invite us to come and dine with them after church. I remember all the really good times we had together. You know, not everybody stands up and exhorts the church, you know, um, admonish the church, but Babu Uncle does that. And uh, not everybody has that guts to do it, but Babu Uncle does that. And I think it's a good quality that I see in the family. And he was praying for us. We've lost, as a church, a praying mother. Uh, even though she was not here, with us uh, for some time and she was she was praying for us and we as a church were also praying for you she she died in the mission field it's a great report she died in the mission field and she went to be with the lord it is the greatest privilege to have and may god continue to help you and strengthen you It is no words can comfort you. Precious is precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants. Amen. May God comfort you. May God strengthen you. I uh, offer our condolences also on behalf of the church. May God continue to help you. We'll be continuing to pray for you. <coughs> Now we'll have a time of uh, singing together and worshiping the Lord immediately after the worship. I may I kindly request Pastor Reverend Don James, uh, the New Jersey Network Superintendent of Assemblies of God, to come and share God's word with us. And uh, praise God. Mm -hmm. Good evening. It's truly with a heavy heart that we're here tonight. Um, I'm one of the pastors at, at Bethany Church in Wyckoff. We've we've known Tony and Blessy and Tobin and Betsy and the family. We just want to worship the Lord tonight. We know all of heaven is worshiping right now. And let's join with Let's join with the angels tonight. Let's join with the throne room as we just welcome the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Soon and very soon my King is coming robed in righteousness and crowned with love When I see him, I shall be made like him soon and very soon. Soon and very soon, I'll be going to the place where he prepared. 
There my sin erased My shame forgotten Soon and every soon I will be With the one I love With the face I see My soul will be satisfied soon and very soon. Soon and very soon, see the frogs of the moon, angels in their elders round. At his feet I lay my crowns in worship soon and very soon I will be with the one I love with the face I'll see in my soul. Fresh 
precious Savior, still our refuge. I take it to the Lord in prayer. To thy friends, these wives will save thee. These are difficult occasions for us because everything in our humanity tells us to uh, mourn and deal with the, the hour. And everything in our Christian faith tells us to celebrate because we're really designed not for this world, but we're designed for another world. And uh, Brother John, your, your dear wife, has realized that world. Blessy, Betsy, moms, realize that world. And Tony, Tobin, there's something to rejoice in, but we do sorrow with you. Because I think so often we don't totally understand, do we? I want to welcome all of you. Thank you on behalf of the family. Our condolences for Donna and myself, of course, and for uh, so many of your friends that we have had a chance to talk to in the last couple of days and to everybody that's online. I thought a lot about what I wanted to share for a few minutes with you. I did want to say this, Brother John. I remember when the girls, because they're very close to us, I remember when they said you and Elsie were going to go back to India, work further on your education, plant churches, do all of those things that you felt that the Lord had laid on your heart. I have admired you before that and since that time. And I would agree with the blessed brother that said, God's not finished yet. The plan may look different, but he's not finished with you yet. There's an interesting little passage in the book of Philippians. All of us who are Christ followers, we've read this. We've probably wrestled with this passage. In uh, Philippians chapter 1, it, it says this, Verse 20, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will always have sufficient courage so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? I do not know. I'm torn between the two. I desire to depart and be with Christ, 
which is better by far. Interesting. But it's more necessary for you that I remain in the body or in the church. Interesting words, some of the most interesting in all of Scripture. Paul deals with the most difficult topic that we ever face while we're a part of this earthly venture we call life, and that's the other part of life that we call death. What I love about this passage is he is one of the few in all of creation that's willing to take this topic head on. But because he is, he gives us a perspective on what we face tonight in the loss of a wife and a mother and loved one, great friend, I love the testimonies. And so we, we wrestle with that. We wrestle what to do with that. And if we're really, really honest, when I read this, this passage and Paul says, for me to live is Christ and to die is gain, what I want to say is, really? Because we don't see it that way, not from this side of heaven. But there's an interesting thing about this. Many of you in this room are theologians and you've studied the Bible. Most theologians really believe that Paul wrote this later in his life probably after the experience that he shares elsewhere in his writings that he had been caught up to the third heaven. Otherwise, he had seen something that none of us have ever really seen to come back and report. That's worth something to all of us in our venture because the question of it is, what lies on the other side of life when we face this thing called death? Well, that's hard to get an answer to, but we have someone that saw it. And he brings us a report, and he tells us one thing. He said, well, this I can tell you. It is a lot better. That's hard for us to understand. He had what I believe was a look behind the curtain. Some of us in this room were old enough to remember the movie The Wizard of Oz. I think it was put out in the 1930s, so it's nearly 100 years old now. And if you saw The Wizard of Oz, you'll understand. If you didn't see it, it was kind of a little scary children's movie, basically, about uh, a gal who's caught up to the land of Oz in, in a tornado, and she meets the, uh, the, the straw man and the tin man and, uh, and the, the cowardly lion, and they go on this venture to this city of Oz, and there are many frightening encounters along the way. And most of the time that they make their venture, they're afraid. They can't figure this thing out. They get to the city of Oz, and Dorothy, the girl in the story, she looks, and by the way, I hope I'm not ruining this in case you want to go home and watch this, but she looks behind the curtain to where all this scary stuff is coming and frightening everybody, and behind the curtain, she finds a little man who's not scary at all. And he's using all these sound effects and all of these different things. And here's the point. Once she looks behind the curtain, her entire perspective changed. She, she no longer was afraid. She no longer was left in the dark about what was really going on. She had been enlightened. Would it be fair to say tonight that the Apostle Paul brings us a report in the Bible, in the book of Philippians, from behind the curtain. God allowed him, for our benefit, to take a peek behind the curtain so he could give all of us, all of us here, all of you watching, all of us for our life, he could give us a firsthand glimpse of what it looks like beyond this life. Losing a loved one is the most difficult thing that anyone can face in life. There's not a more challenging, difficult thing. It's a challenge to us. And God's grace is showing up and will get you through. God is always on time. He's rarely early, but he's always on time. And his grace will be there. Well, Paul tells us that when you look behind the curtain, everything changed. In Paul's life, everything changed. His perspective of his early writings concerning the things of life and death are very different than his perspective after his venture to heaven and his view behind the curtain. It's interesting. As a matter of fact, he is in jail when he writes this book. And he had been through a very difficult time. He had gone through torture and beatings, and he had 
he tells us in, in the book of Second Corinthians all of the difficult things he had, he had gone through. And here he is in jail, and yet when you really read behind the scenes, he's quite upbeat. And every time we read Philippians, we have to be reminded this is written from a jail cell. This, this is written to the Philippian church from a Roman jail. He should be anything but upbeat. But this book is filled with words like joy, rejoice, and again I say rejoice, be joyful in all things. It, it is full of very upbeat language. Now why? How can you be in a jail cell probably ready to face death from his perspective himself and yet be upbeat? Can I suggest to you because he got a look behind the curtain because he saw what we all long for. So in this particular translation, he uses the word, what I saw is gain. Instead of moans and cries from the prison, we see rejoicing and shouts of victory because it's all about gain. He sees death as the only means for us to have this kind of gain. You can maybe make a gain in the stock market, maybe make a gain in your job, maybe make a gain winning a prize or a tournament or a bowling tournament or something. You can win a prize singing. You can do some of those things and make some gain. But the only gain of eternal life can be made passing through the portal of death, save the rapture of the church. And here, Paul, he gets a look at it, and he, he tells all of us tonight, a good reminder. He says, God's purpose for life goes way beyond our understanding. In our purpose of life, it's oftentimes about getting things or becoming successful or some of those things. But for Paul, after his glimpse behind the curtain, he says, my life is all about making sure that others know about this Jesus that gets us to heaven. That, Brother John, is what you and Elsie were doing when God decided to change the scene. I will remind you that the Bible says that this life is nothing more than a breath. We're all only going to be here for a breath, so we'll all be back together here soon. But Paul says life is really about pointing other people to Jesus. He says it's about giving God glory in good times, but also in tough times like this. He says God has a purpose for our life, and so we don't want to waste any time, do we? We want to take advantage of it on a daily basis because we never know when we cross through that portal. Somebody said that life is described as like propping a ladder against a wall and spending all the years of your life climbing that ladder. But there cannot be anything more disappointing than people who prop the ladder against the wall. They spend all their life climbing that ladder only to discover they propped it against the wrong wall. You see, there's only one wall that gets us to heaven and only one ladder. And Jesus is the ladder that gets us there. And so your wife, I knew her a little bit, was a woman of deep faith, woman of, of prayer. She knew her way around the throne of God. It's pretty interesting. Uh, we're going to miss her. And Paul says that she not only had gain, but can I encourage all of us that heaven got gain? Heaven is a little bit richer. For the Christian, death is gain. And I know that's, again, hard for us to comprehend. So let me just finish my little sharing here by saying, in case you're here or in case you're watching and you've never, ever received Jesus as your Savior and Lord, let me tell you why it's a real good idea. Because it's better. It's better than the alternative of being separated from God for all of eternity. It's better than anything we will ever experience here on this earth, even though experiencing Jesus is greater. So can I just quickly tell you four reasons I think it's better? And it's gain. Well, I think number one is because we gain a better body. The Bible says that we gain a, a glorified, immortalized, resurrected body. So what we have here is simply a shell. 
Paul calls it a tent. It's a temporary tent. Our sister is not there. She is in heaven. She is in the presence of God right this moment and probably doing a lot better than any of us because you get a better body. There's no more sickness. There's no more sorrow. There's no more death. This house that's made of dust becomes glorified. It's a better body. There's no more concern for that. We gain something better. Second thing we gain is we gain a better home, believe it or not. However beautiful the embellishments of any homes, and probably a number of us in this room have beautiful homes. We're grateful. God is a wonderful provider. But I can, can I tell you, no matter what home you live in, it cannot compare to the mansion that Jesus is preparing for his children. And we all get one individually. It's interesting. In John 14, this is what Jesus himself says. He says, don't let your heart be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. King James says mansions. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back to take you to be with me that you also may be where I am. That tells us the exact destination. It tells us the exact location. You think the GPS systems we have today are accurate. This is the oldest GPS system that says this will take you right to the throne of God, a better place. I would like to suggest, number three, we gain a better inheritance. Our final reward is not here on earth. I love the scripture that, again, the Apostle Paul writes in probably wrote it after his venture to the third heaven and a peek behind the curtain. And he said, eye has not seen, ear has not heard, the mind cannot even conceive the things that God has for those who love him. In our world today, we would say we're pretty clueless about what heaven is really like. But Paul got a glimpse, and he says it's a better inheritance than anything here on earth. Living for God on earth has advantages. I highly suggest it. It's a good way to live. But the full value of our Christian life will not be seen until we get to heaven. So we have hope. Lastly, and I love this, we gain a better fellowship with Jesus. Now we know him in an intimate way because if you're a Christ follower, he lives in your heart. His Holy Spirit makes him very real to you. We're all so grateful. Can I get an amen? We're so grateful for that. But it's not the fellowship that we were truly designed for. We have not arrived, if we're in this room, with that fellowship. Your mom, girls, has arrived. She is getting that fellowship. Brother John, your wife's getting that fellowship right now. It's a better, it's a better fellowship. Because the Bible says it's a face-to-face -face experience. Love the old song. Everybody's been singing up here. I won't bore you with that. It says, what a day that will be. When my Jesus I shall see and I'll look upon his face. The one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day. Glorious day that will be. Well, our dear sisters had that day. And we can rejoice in that. It's a better fellowship. So our purpose on this earth is to bring glory to God. And Paul says our purpose in death is that we gain. And it just helps us sometimes in moments like this that are hard to rejoice to be reminded of that. Lastly, I would just simply say this. Every time I do a memorial or a funeral, I try to remember this for anyone who is a Christ follower, that please do not say goodbye to your wife, to mom. It's not goodbye. You see, when you say goodbye to somebody, you may know, never know if you'll ever see them again. Wave goodbye, they go off sometimes to a different place. You never know. We never really know. 
If you're a believer, we don't say goodbye. We simply say goodnight. Because when you say goodnight, you wake up to that person in the morning. There will be a new morning for every single one of us. There will be a day when it's just simply, oh, good morning. It's like the ship that leaves one port and everybody waves goodbye. But on the other port, everybody's waving hello. Glad to have you here. And someday, if you're a Christ follower, you will be on that ship that people say, so long, see you later. And there will be somebody on the other shore saying, I'm so glad you finally made it. I can't wait for that day for all of us. And my dear brother, girls, can I just tell you, I love what Paul says. I believe what Paul says with all of my heart. To live is Christ. It's a good thing. But to die is gain. Face-to-face -face fellowship. Can we pray together? Sobering words, our God. Sobering words when our hearts are confused. Because unlike Paul, none of us have seen behind the curtain. But we believe your Bible is true. We believe you gave us these words, O oh God, for a very specific reason, so that we may have hope. Lord, we mourn. It's a part of the way you made us. It's a part of our makeup, God. But we don't mourn as people who have no hope, because we have hope. More than that, we have assurance. Jesus, you have assured us that on the other side of this earthly life lies an abundant life, lies an eternal life, lies an incredible life, a life of gain that is so much better. So, Lord, I just pray for this family tonight, these girls that we love so much, Brother John, these son-in-laws, and the rest of the family, Lord. We pray for them. Holy Spirit, would you bring your everlasting love and comfort tangibly in a manifest way right now and rest upon this family and give them the grace over these next several hours that they will need for such a time as this. We bless you for it, God. We thank you that you're faithful to it. We thank you that we can take your word, O oh God, and gain a little bit better perspective in a hard hour, Lord. And we are so grateful. We're so grateful. And Jesus, can we just say thank you? Can we say thank you for taking care of our eternities? Can we say, I believe the date was 1980. Can we say thank you on that day in 1980 when Elsie trusted you, that you secured her life in heaven for all of eternity, forever and ever. Amen. And we bless you. Thank you, Lord. Thank you, Reverend Dawn, for the word of hope. <clears throat> While I was listening to God's servant's message, the thought that came to my mind was, you know, Elsie and Auntie must be more happy to be with Jesus than to be with us all. How can we help? We cannot help. She wants to be, you know, happy to be more with Jesus. So in the light of what God's servant has spoken to us, I just want to pose one question. How many of us are excited to be on the other side of the world? I ask that in many places. No one raised their hands. <laughs> How many? Oh, yeah, I, I see that. How many of us are excited to be on the other side of the world? Let's see, Andy gave us the final challenge to live in the light of eternity. We will have a final uh, viewing for today and uh, while the song is being played. And uh, pa I see Pastor Emas Mathai uh, has come, so God's army will come and, uh, you know, um, uh, pray and conclude after the final viewing and the announcement. Uh, <coughs> so those of you who want to, you know, so you can please line up and come this way very quickly. I just want to read out one condolence. Uh, um, Baujaya, Elsie, Elsie's best friend, Daisy and Tangachan, and their family from Dallas. She is very sad. She could not travel. She is not able to travel, but wanted to convey her love and prayers. When I'm not somebody, I believe in. Hold on to me. 
When I miss the light, the night is...
thank God for uh, allowing us to have a service here for Mom today. Um, just a few announcements for tomorrow. Uh, tomorrow, Saturday, the, the weather is around 50 degrees tomorrow. Uh, we're expecting some rain, so if you guys could, if you guys are planning to show up tomorrow, just uh, dress accordingly. Um, the live streaming link for tomorrow is different than the one for today for people walk, uh, watching back home. The service tomorrow will be here, 9 a.m. to 11 a.m., followed by the intermittent service tomorrow and uh, Westfoot Cemetery. Uh, just a reminder, tomorrow it's not going to be that warm, so just dress accordingly. Um, that's about it. So we'll have a word of uh, prayer. I request uh, uh, Pastor D. Joey Kuti to come and pray, and then uh, Pastor Masmatai will uh, uh, do the benediction, and then we can peacefully depart today. Praise the Lord. <coughs> Before I uh, close this meeting in prayer, I just want to read uh, uh, one verse from 2 Corinthians chapter 5, verse 1 and 2. For we know that if our earthly house, this tent is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed with our habitation which is from heaven. Indeed, if indeed, having been clothed, we shall not be found naked. I, uh, I am actually uh, very sad uh, to uh, say to all of you that uh, uh, Babu brother, uh, since the day uh, I met him uh, in 2004 when we came on visit to our son and family. Uh, both uh, uh, Babu brother and Elsie sister uh, was uh, loving and uh, uh, they were very cordial uh, to us and we were blessed through his uh, uh, ministry and uh, the love. Uh, he also praised God for both of his uh, daughters and their families. May the Lord comfort them with the peace that passeth all understanding beyond our uh, knowledge. Our Lord is going to come very soon and let us all get prepared uh, for that so that we will join our dear sister on that uh, uh, wonderful day. I just want to conclude this meeting with prayer. <coughs> our gracious and loving Heavenly Father, you are eternally gracious, loving, merciful, and caring. We praise and thank you for this time to remember the life of our dear sister, Elsie John Vargis, who has departed from us to her heavenly abode. Lord, you are our refuge and strength in times of trouble. Lord, we look unto you as our hearts are filled with the Sorrow for your peace and comfort. We know that during our difficult and sorrowful times, you will not leave us alone and that your presence is with us at all times. And we can find comfort in your word. We pray that you will fill our hearts with your peace and comfort. You are our only source of strength and hope and we pray that your Holy Spirit will comfort our hearts. Lord, we commit our dear brother, John Varghese, Betsy, Blessy, and their families, everyone assembled here today, and those watching this service online, to comfort us with your peace that surpasses all human understanding. We pray that you will give your strength to the family members and friends in this time of great loss. Fill us with your eternal hope and your grace to live our life, trusting you 
and focusing in the light of eternity. We have life eternal because of your son Jesus who died on the cross for our sins and conquered death and rose again. As per your word, we know that all those who have died in Christ shall rise first at the last trumpet call when our dear sister will rise up to meet you in mid-air along with all the dead saints. We pray that your everlasting peace will rest on all the grieving families and to fill them with the confidence that we will meet Sister Elsie on the other shore, giving all glory, honor and praises unto your name. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. May the grace of our Lord, love of the Father, and the presence of the Holy Spirit upon all of us, especially with the bereaved family, always now and ever after. Amen. Amen. much. Have a wonderful night. We'll see you tomorrow morning. God bless everybody.